Merhabalar. Siz değerli dostlarım girirken ben de tanıtımımı yapayım. Arjengiz yaşamı renklerindesiniz. Güzel bir akşam diliyorum. Keyifli, güzel bir sohbet olsun hep birlikte. Bu akşam Timur Yılmaz hocamız bizimle birlikte. Nöroloji uzmanı Timur Yılmaz'la birlikte olacağız. Evet en son geçen yıl yayın yapmıştık. Tekrar birlikteyiz. Hocamızı sevgiyle davet ediyorum. Beyni konuşacağız. Lefkoşa'ya sevgiler, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Ahmet. Sevgiler gönderiyorum sana da. Dedikocu, dedikoducu Beyin Timur Yılmaz diye de kitabı var hocamızın. Evet kendisinin görür görmez yayını alacağım ve kitabından konuşacağız. Ve neden beyin öğrenmeli kendisine soracağız. Herkesi sevgiyle bekliyorum. Siz değerli dostlarım da kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Evet, hocamıza bakıyorum. Henüz gelmedi. Sanırım ben birkaç dakika erken açtım. Neuroloji uzmanı Timur Yılmaz hocamızı bekliyoruz. Evet, kendisi davet gönderirse yayın alacağım. Ha, evet, gönderdi. Hemen bakıyorum. Sevgili Timur Yılmaz hocamız, neuroloji uzmanı. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Merak Şükür kavuşturana. Efendim? <gülüyor> Şükür kavuşturana. Aynen, aynen. Çok, çok değişik. Hepimiz gibi benim de uğraştığım bir sürü konu başlığı var ve yetemiyorum ama... E, Nihayet denk gelebildik. Evet, yoğun çalışıyorsunuz biliyorum. Dostlarınıza selamlar gönderiyorlar, iyi akşamlar diliyorlar. Ben sizin kitabınızı aldım hocam. Böyle muhteşem bir kitabınız var. Beyin ne Sağ kadar olun. önemli? Dedikoducu beyin. İsmi çok değişik. Yani dedikoducu bir beynimiz var. Öyle, öyle değil mi? Daldan dala atlayan. Aynen yani kendisi Biz hakkında bugün neden konuşmak... beyin öğrenmeli öğreneceğiz sizden? Yani beynimiz neden öğrenmeli? Aynen yaşam gayem oldu yani. Ben e, bir insanın kendisine yapabileceği en büyük yatırımlardan birinin kendi beyninin temel çalışma prensiplerini öğrenmesi olduğuna inanıyorum. Evet doğru. Buna inanıyorum. Çok değerli bence. Evet, buyurun. <gülüyor> Canım hocam, öncelikle hoş geldiniz. Davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli ve değerlisiniz. En son geçen yıl yayın yapmıştık. Çok keyifli geçmişti. Bu yılda e, bir takım aksaklar oldu ama şükür birlikteyiz. Muhteşem bir kitabınız var. Ben fırsat buldukça okumaya çalışıyorum. Ve beyin çok önemli. Beyni e, çalıştırdıkça... Ee, yeni şeyler öğrendikçe geliştiğini öğrendik artık. Yani beyin kendi kendini biz e, ona bilgi aktardıkça aslında kendini yenileyen bir sistem. Genişleten. Genişleten, evet. Genişleten. Kelimeler de çok önemli. Yenileyen değil, yenileyen olsaydı her sabah aynı günü uyanmamız. Yani yeni neonlar üretiyor anlamında söyledim. Yani yeni evet. ağlar, yeni sinaplar genişleyen. yolları. Genişleyen. genişleyen, tam da Zen'in dediği gibi genişleyen, evet. Doğru bir kelime. Evet. Evet. Evet. Neden beyin öğrenmeli? Ee, ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Aslında beyin öğrenmenin en önemli sebebi yapılan çalışmalar gösteriyor ki eğer insan beyninin nasıl çalıştığına daha vakıfsanız daha sağlıklı bir hayat yaşıyorsunuz. Bu çok önemli. Ya ne demek bu? Mesela ne demek? depresyondaki hastaya biraz psiko eğitim veriyorsun. İnsan beyni nasıl çalışır, nasıl düşünür, düşünceleri nasıl ayıştırabilirsin, onlara nasıl bakabilirsin. Hop depresyonu iyileşebiliyor. Bu, bu önemli bir yetenek. Yani daha sağlıklı olmak için. Bu sadece e, ve böyle depresyon, kaygı, panik bunlar için geçerli değil. Mesela yeme bozukluğu olan birisinde de beyin nasıl değişir? Bakın mesela bu konuyu çözmezseniz 
işi tam anlamıyla çözmezsiniz. Bunun en büyük kanıtı etrafta kelepçeyle dolaşan ve evet kilolarını vermişler. Ama bir yine de geçmeyen bir başka durum olabiliyor. Mutsuzluk gibi. Ve e, bazen çok ilginç vakalar olan karşımıza gelebiliyor. Yani uzun lafın kısası daha sağlıklı bir hayat için beyin öğrenmek çok büyük bir avantaj. Diğer büyük konu başlığı mutluluk. Yapılan yani gidiyorsunuz Epikür'ün mutluluk felsefesine bakıyorsunuz. Bizim bilimle paralel aynı şey söylenmiş. O gözlemle çözmüş bunu. Bizse deneyle çözmüşüz bunu. Ee, mesela beyin bilmek insanın mutluluğu ile ilintili. Yine yani beyin bilgisi arttıkça mutlu olma tercihini daha çok gösterebiliyorsunuz. Bu çok değerli. Üçüncüsü ne? Üçüncü büyük konu başlığı başarı. Yani amacınız bir ayakkabıyı daha çok mu satmak? İnsan beynini çözmen lazım. E, amacın e, mutlu bir evlilik mi sürdürmek? Yani bu mu senin için başarı? Beyni çözmen lazım. Yoksa bu işi yapman daha zor. Sayısız çalışma arkadaşlar. Dünya yuvarlak. Sayısız çalışma. Özdeğer. Özdeğer çalışmasının temelinde beyin bilim var. Gibi gibi. O yüzden e, düşünsenize bir şeyler öğrenmenin kendisi sizi daha sağlıklı, daha mutlu ve daha başarılı yapacaksa bence insan bunu ister. Bunun hapı olsa ve aylık maliyeti 5000 dolar olsa milyonlarca insan alırdı bunu. Yani o yüzden çok önemli bir konu. Hele bir de bu yüzyılda insanlığımızın ben bu yüzyılda insanlığın çok büyük bir yok oluşla sınanacağını öngörüyorum arkadaşlar. Yani bir şeyleri değiştirmezsek 2000 <gülüyor> 2100'e kadar ciddi anlamda zorlanabiliriz. Bütün Hep gezegenler. Neyi değiştireceğiz? Yani beynin işleyiş şeklini anlamamız gerekir. Biz neyi değiştireceğiz? Ay şöyle e, bu yani hele insanlıktan bahsedeceksek benim gördüğüm kitleler çok hızlı bir şekilde kendilerini toparlamazlarsa bu iş çözülmeyecek. Benim gördüğüm yani dünyada insanlık için bundan 100 yıl sonra halen daha umudun olması için baya bir taşların yerinden oynaması lazım. Bu saçmalık bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani sürdürülebilir bir ekonomimiz yok, sürdürülebilir bir gezegenimiz yok. Ve, ve bu insan zihni içinde sağlıksız. Yani bundan 10 yıl önce okullarda okuyan çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin görülme oranı yüzde on üç iken şu an bu rakam yüzde elli tahmin ediliyor. Okula giden her iki çocuktan birinin dikkatiyle ilgili ama büyük ama küçük bir sıkıntısı olabilir. Bu yüksek bir rakam. Yani belli ki bu saçmalığa da postmodernizme daha fazla dayanamayacağız ve İnsanların bu dönemde kendisinden başka da ona e, aman aman yardımcı olacak kimse yok gibi gözüküyor. Biraz da öyle bir yerdeyiz şu an. Ebeveynlik kurumu sınıfta kalıyor. Eğitim kurumu sınıfta kalıyor. İnsan daha önce hiç olmadığı kadar kitleler halinde mutsuz, öfkeli, vahşi, şey, kaybolmuş durumda. E, ve bu sefer insanın her zamanki gibi yardımına koşan bilim bu sefer beyin bilimleri meşalesiyle geliyor. Şu an bakın dünyada en çok konuşulan konulardan birisi bu. Bu çok iyi bir gelişme. Bu çok iyi gelişme. Yani e, düşünsenize yani sosyal medyada bir saçmalıklar dünyası var ama işte Kabatsin, Joe Dispenza, David Eagleman, Sinan Canan ya pek çok insan hem de bütün saçmalıklara rağmen basit beyin bilimini insanlara anlatmaya devam ediyor ki bir şeyler değişebilir belki diye. Bu değerli bir şey. 
Tabii. Bence. Evet. Bu. Evet. E, peki duygularımızla beyin arasındaki ilişki nasıldır? Yani aslında biz duygusal varlıklarız. Yani e, duygusal varlıklar olduğumuz için hani e, bu duygular coştuğu zaman aslında beynin kontrolünü mü e, saptırıyoruz? Nasıl oluyor hocam? Aynen. Biz mesela beyin bilimleri sayesinde bakın duygu bugüne kadar çok tartışılan bir konu. Aman Allah'ım. Evet. Aman Allah'ım yani e, mutluluk sadece mutluluğa dair e, antik Yunan felsefesinde işlenen konuyu hazmetmek için bir e, üç yıl kadar yoğun bir şekilde felsefeyle uğraşmanız gerekir. Bak bu, bu kadar büyük bir kitap. Tam bu kadar geniş. Bir kadar sene, üç yıl mı dediniz? Üç yıl kadar sürer. Yani <gülüyor> mutluluk felsefesini hani baya bir yoğun ilgilenmeniz lazım. Felsefe de hani o <gülüyor> uzun bir yolculuk. Spiritüalizme baksanız çok renkli bir yolculuk. Yani Hindistan'a gidiyorsun bin tane tanrı var. On bin, yüz bin neyse bilmiyorum onların rakamını. Budistlere gidiyorsun onlar sana çok farklı bir cevap veriyor. Hatta genellikle o cevabı anlayamadığım için ben anlamıyorum ya bu dini diyorsun. Çünkü onlar bu soruya çok farklı bir cevap veriyorlar. Dünyada milyarlarca semavi. Yani bir renkli bir yolculuk. Şimdi beyin bilimleri Buna bilimsel bir zemin getiriyor arkadaşlar duyguya. Şimdi ben size bu çok kısa bir özetle çok işlevsel şeyler söyleyebilirim demek bu. Yani bu sahnenin sihirbazı sinir bilimciler. Tamam? Mesela bir, duyguyla ilgili öğrendiklerimiz. Sadece bizde yok. Duygu dediğimiz şey amigdala tarafından yönetilir ve amigdala bölgesi diğer memeli hayvanlarda da var. Yalnız değilsin bu konuda. O felsefede bunu 200-300 yıl adalarda tartışmışlar. Tartışma bitti. Tartışma bitti. Bu konu hakkında dediğim gibi öyle deneyler yapıyorlar ki mesela bir farenin bir tuşa basarak bir farenin korku duygusunu hissetmesini yapabiliyoruz arkadaşlar. Bilimin geldiği nokta o. Hani ikna olmadıysanız eğer. Teknoloji genellikle ikna eder. Değil mi? İnsanlar robotlara inanmazlar. Evlerinde olunca ikna olmuşlar. Yani bu iş böyle bir teknoloji ikna eder. Ee, diğer bildiğimiz şey duygular esasen bize hizmet için var. Bu duygu, duygunun biyolojideki karşılığı bu organizmanın hayatta kalmasını kolaylaştıran bir faktör. Yoksa bunu geliştirmez de. İşlevsel. Biyolojinin değil mi? işlevsel. Ne demek bu? Aslında mutluluğun, üzüntün, korkun, öfken, tiksinmen aslında en başta sana hizmet için oradaydı. Bugün eğer sen bu gezegende bir canlıysan, senden önceki bütün memelilerin duygusu sayesinde buradasın. Bilimde geldiğimiz nokta bu. Ha ama sen, mesela şunu da bulduk, bir duyguyu hissetmek istemiyorsan ya da bir duyguyla hissettiğin şey seni rahatsız ediyorsa bunu değiştirebilirsin. Bunu değiştirebilirsin. Mesela bunu değiştirmek için kendine sorular sorabilirsin. O bir anda Sokrates'ten yardım alıyor sinir bilim. Çünkü bunun filmi var. Eğer sadece Öfkeli olduğun zaman öfkeli olduğunu fark etmenin kendisi öfkenin karşısında bir irade. Şu an nasıl hissediyorum? Şu an böyle hissetmemin sebebi ne? Yanılıyor olabilir miyim? Bunu sormanın kendisi de öfke duygusunu yatıştırıyor. Kaliteli uyku uyumak duyguya iyi geliyor. Kanıtladık. Spor yapmak, dansla ilgilenmek, sanatla, felsefeyle, farkındalıkla, konuştuğun dile dikkat ederek, düşünceni gözlemleyerek duygu dünyasının karşısına sadece insanda olan bir iradeyi koyabilirsin. Ama bunu yapabilmen için çalışman lazım. 
irade geliştirmek gerekiyor. Bunu Aynen. Tabii. Bunun için Aynen. çocuklukta yapılması gerekenler var. E, oradaki pek çok şey bundan sonraki yolculuğu belirleyecek. O yüzden hepimiz çok eşsiz hayatlar yaşıyoruz. Çünkü eşsiz beyinlere sahibiz. Bitti. Evet. Çok e, sinir bilimi. E, bakın o tartışmalardan beslenmek. Kimin hangi kuramı bizimle uyuşuyor onu da gördük. Artık lütfen tartışmaktan vazgeçip yapılması gerekeni yapabilir miyiz? Mesela beynin duyguyla olan ilişkisini merak ettik. Tamam. Ve neyi öğrendik? Beslenme, uyku, spor, farkındalık, psikoterapiler, özgüven, özdeğer, öz şefkat gibi bilişsel beceriler, farkındalık gibi dikkat egzersizleri senin daha sağlıklı, daha mutlu ve daha başarılı olman için faydalı. Bitti. Dünya yuvarlak. Faydalı bitti. Artık bunları yaygın yaşam şeklimize dönüştürmemiz lazım. Bu konuda zorlanıyoruz. Yani bunun şu an mesela dünyanın bütün okullarında sabah dersler başlamadan önce çocukların bir farkındalık egzersizi yapması geleceğimize yapabileceğimiz katrilyonlarca dolarlık bir yatırımla eş değerdir. Çünkü her bir insanın beyni 3 milyar dolar ve bunlar bir de birbirleriyle etkileşime geçerek kendi değerlerini yükseltebiliyorlar. Bizim türümüz bu. Harari'nin Homo Sapiens kitabı. Aynen bunu bak çok ciddi bir tutkaldır beyin bilimleri. Bakalım. Ben Peki. David Eagleman'dan çok ümitliyim. Nasıl? Anlamadım hocam. Ben David Eagleman'dan çok ümitliyim. Bu beyin bilimlerini kullanarak insana yardımcı olmanın en önde gelen isimleri var. Sebastian Seung, Miguel Nicolaisis, David Eagleman, Michio Kaku'nun bile sinir bilimiyle ilintili çalışmaları var. Kendisi çok değerli bir fizikçi. Bir bakıyorsun Stanford'dan Robert Spolsky davranış sinir bilimlerine dair inanılmaz şeyler buluyor. İnanılmaz. Bazı teknolojik laboratuvarlarda sinir bilimi yazılım teknolojileriyle birleşiyor. Bazı genetik laboratuvarlarda kör fareyinin gözünü açıyor. Yani evet gündem çok korkunç biliyorum. Çok iğrenç. Bunu hak etmediğimiz kesin ve ortada tartışmasız. Ama çok muazzam şeyler de bulunuyor. Bakalım tekrar söylüyorum. Kendimizi havaya uçurmazsak çok güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar. <gülüyor> Biraz yani daha yapmamız lazım. Ne olur ya. Sabretmemiz gerekiyor yani. Evet ya ne olur. Biraz yavaşlamamız lazım. Boş verin. Bütün bu çatışmaya, kavgaya falan gerek yok. E, görünen o ki e, muazzam teknolojileri bulmak üzereyiz. E, şu yüzyıl içerisinde bütün bu saçmalıklara rağmen yapabildiklerimize bakın. Hani bir virüs çıktıktan bir buçuk yıl içerisinde bütün dünyayı aşılayabilecek bir bilimsel altyapımız. Ama iyi ama kötü ama öyle ama böyle sonuçta var. Bunu yapabildik. Bunu yapabildik. Bu, bunu yapabildik. Mars'a taşındık. Evet. Kalpleri değiştirdik. Ee, körün gözünü açtık. Sağırın gözünü açtık. Eskiden cadı olmanıza sebep olan epilepsi hastalığının tanısını koyduk ve artık onu tedavi ettik. Artık yere düştük ve bayıldığınız için sizi cadı ilan etmiyorlar. Bu, yani bu, bu gelişimi gösterdik. Bunu, bunları göreceğiz. Gerçek özgüven bu. Ee, iletişim Peki. teknolojilerinde, bilişim teknolojilerinde Hayal edemeyeceğimiz yerlere geldik. Big, big data'yı oluşturduk. Bugüne kadar insanlık tarihine dair evrende en yoğun şekilde bilgi bulunan yer bizim bildiğimiz kadarıyla bizim yaptığımız bir yer. Bu önemli arkadaşlar. Nasıl önemli. yani? Ne, abun abun i̇nsanın, i̇nsanın bildiği kadarıyla gezegende en çok bilginin olduğu yer Bizim big datamız. Big datadan okuyabildiğimiz, yorumlayabildiğimiz ve kullanabildiğimiz bundan daha büyük bir kaynak yok. Evet güneşte bir bilgi var. 
Bu bilgiyi öğreniyoruz ve kullanmaya da çalışıyoruz. Ama elimizde bütün yaptıklarımıza dair en büyük havuz e, Big Data. Allah'ım şarjım yüzde yirmi bir dakika. Evet. Ben şunu... <gülüyor> Buyurun efendim siz artık soru cevap kısmına geçmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Buyurun. Evet e, dostlarımıza da yazalım söyleyelim. Yazalım diyorum. Çok pardon bana yazın. Sorularınız varsa hazır hocamız yakalamışken soralım. Peki ben travmalara gelirsek Beynimizi travmaları nasıl e, oluşturuyor ve gerçekten e, hayat içerisinde yaşanmışlıklarımızın karşısında beyin içindeki çağrışımlarla birlikte mi reaksiyon gösteriyor? Bunu, bu travmalar kısmını biraz konuşalım mı Kıymet Hocam? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Beynimizin en önemli özelliği değişmesidir. Dünyadaki en esnek beyin, e, kainattaki en esnek zeka İnsandır arkadaşlar. Esnek Bildiğimiz şeyler. kadarıyla. Bildiğimiz kadarıyla. Bu kadar çeşitli, bu kadar renkli, bu kadar çatışmacı, bu kadar kucaklayıcı, bu kadar yaratıcı, bu kadar yok edici. Bilimin bulduğu bu. Yani mesela Yunuslarda da çok muazzam bir zeka var. Ve galaksinin kendisinin bile bir aklının olabileceğini söyleyen matematiksel denklemler var. Ama iletişim halinde olduğumuz parçası olduğumuz bu. Hmm. Ee, ve e, sevgili dostlar sinir bilimiyle ilgili bulduklarımız bunu nasıl kullanacağımızı çok etkiliyor. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar mesela biz şunu biliyorduk Öğretmen eğer çocukların matematik öğrenebileceğine inanıyorsa çocuklar gerçekten matematiği daha çok öğreniyor. Bunu biz sosyal ve beşeri çalışmalar, yani eğitim psikolojisi, eğitim sosyolojisi, bilişsel eğitim sinir bilimi gibi konu başlıkları altında böyle deneyler yapabiliyorsunuz. Hı hı. Şöyle deneyler de yapabiliyorsunuz mesela. Sınıftaki öğrencileri ikiye bölüyorsunuz. İki takıma da aynı soruyu veriyorsunuz. Ama bir taraftaki öğretmenler diyorlar ki siz asla çözemezsiniz bu soruyu. Çok zor diyorlar. Diğer taraftaki öğretmenler ise çözebileceğinize inanıyoruz. E, çözemedik hocam. Henüz daha çözemedin diyorlar. Gerçekten de ikinci taraftaki çocuklar matematikten daha iyi puan alıyorlardı. Bunu biliyorduk zaten. Bunun üstüne bir sürü teori çıktı. İşte ne bileyim Öğretmenin inancı galakside bir frekans gibi böyle bir öyküden tutun da ne bileyim bayağı bildiğiniz katı davranışsal modelle. Yani işte öğretmenin böyle davranıyor olması demek ki onun bir bildikleri var ki öyle davranıyor falan. Yani ciddi anlamda tartışıldı. Sonra biz şunu gördük. Bunları tartışmaya gerek yok. Burada bir şeyler oluyor ve bu gördüklerimizle bunu açıklayabiliriz. Öyle olunca herkes biz dinlemeye başladı. Biz şunu gördük. Öğretmen Öğrencinin matematik öğrenemeyeceğine inandığı zaman öğretmenin beyninde bir sürü başka şey gerçekleşiyor. Mesela öğretmenin dikkati ve algısı buna göre şekilleniyor. Artık o öğretmen bu çocukların matematik öğrenemeyeceği yerine dair işaretleri daha kolay tanıyıp onlarla daha kolay etkileşime geçiyor. Halbuki öğretmen kapasitenin genişleyebilen bir şey olduğuna inanıyorsa bu sefer az önceki dikkat ve algı yine kendisini olumlayacak, haklı çıkartacak şekilde daha meyilli olacaktır. Çünkü insan beyni böyle çalışır. Biz bunu gösterdik. Bunu kabul etmekten başka şansımız yok arkadaşlar. Bu bizim hemen güçlü silahımız hem de en büyük lanetimiz. Bu iş böyle. Bu konuyla ilgili şikayetimiz varsa Mühendise gitmeniz lazım. <gülüyor> yani bu yani bizim suçumuz değil. Biz gördüğümüzü söylüyoruz yani. <gülüyor> o yüzden mesela Yunan filozofu e, Seneca'nın felsefesiyle tamamen örtüşen bir konudur bu. Bu çünkü aslında her insana şöyle bir güç verir. Düşüncemdeki bazı şeyleri değiştirerek nasıl bir yerde olduğumu değiştiremem 
Ama buna dair olan algımı değiştirerek tecrübe ettiğim şeyi değiştirebilirim. Tamamen doğrudur arkadaşlar. Tamamen doğrudur. Bu, şimdi artık bu tartış için şimdi şunu tartışıyorlar. İşte bunun sebebi ben başka türlü düşündüğüm zaman sana teta dalgaları falan. Millet gene ya bulmuşuz bir şey. Artık onu doğru yapmanın yöntemi yani onu bir yaşam tarzı edineceğimize dedikodusunu yapıyoruz. <gülüyor> Aynen. Yani ve buna bunun karşısında duruyorum ben. Evet. Hocam çok güzel sorular geliyor. O zaman ben hemen hızlı hızlı soruyorum. Buyurun. Ee, hemen. Beyin neden geçmişe takılı kalır diyor dostumuz. Bey? Şey. Beyin neden geçmişe takılı kalır? E, çünkü onu becerebildiği için. Ha. Beyin, bildiği, bildiği onu yani. becerebildiği için. Bu bir beceri. Bunu bizden başka hiçbir hayvan dünyada yapamıyor. Sadece insan zihninde geçmişe bir zaman yolculuğuna uğrayıp orada kendisine izlettiği şeyle kendisine acı çektirebilir. Bunu bizden başka yapabilen başka hiçbir beyin yok. Çünkü bunu yapabilmek için dorsolateral prefrontal korteksin hem dış hem iç yüzüne ihtiyacın var. Ve bu bölge birkaç memeli hariç bizden başka hiç kimse de yok. O diğer memeliler de hani bir on parmağa geçmez ve bizdeki o diye bütün hepsini toplasan bizdeki hacim olmuyor. Bir Yunus var bir tane. E, o bize baya baya yakın ama bizdeki gibi olan yok. Bitti. <gülüyor> evet. Ha. Olabilirim. Bunu değiştirmek istiyorsan yapman gereken şey yani hocam ben çok fazla kol çalışmışım vücut simetrim bozulmuş. Biz şunu yaparak simetriyi elde etmeye çalışıyoruz. Geliştirdiği yerleri keserek. Halbuki yapmamız gereken şey bu becerinin yanına başka bir beceriyi geliştirmek. Bunun ismi irade. Bunu gerçekleştirmek. İrade. Bitti. Bunu öğrenir. Çocukken bunu sana öğretmedilerse, kendi iradelerini dikte ettirmiş ya da senin iradene dikkat etmedilerse senin iradeli olman bazen övülmüş, bazen yasaklanmışsa, senin iradeli olman bazen sana bir avantaj ama bazen de başını belaya soktuysa, ebeveynlik sisteminde iradeni geliştirmektense bunu asla geliştiremeyeceğine inandırıldıysan işin daha zor. Nokta. Biz bunu bulduk. Duygusal zeka dediğiniz şey bununla ilintili. Farkındalık dediğiniz şey bununla ilintili. Karar verme nörolojisi bununla ilintili. Dikkatiniz bununla ilintili. O yüzden ADHD ile olanlar karar vermekte zorlanırlar ve karar verdikleri şeyi bitirmekte zorlanırlar. Çünkü hepsi beyinde ilintili. Beyin böyle çalışıyor arkadaşlar. Beyin böyle çalışıyor. Makine böyle. Yapacak bir şey yok. Ben böyle çalışmasından dolayı çok mutluyum. Onu söyleyeyim. Bu büyük Aslında bir... Aslında şeyini öğrenmemiz gerekiyor. Aynen arkadaşlar. Şey okulda sadece bunu öğretsek yeter. Evet. Okul çocuklarımıza yeni bir eğitim sistemine ihtiyacımız var. Çocuklarımızı bizden bu kadar erken almayan ilk önce gözlemci olarak çocukların hayatına katılıp sonra o çocuğa özel bir şekilde belirli bir yaştan sonra temel beyin zihin becerilerini arttıran kısa süreli bir eğitim Ondan sonra çocuk zaten eğitim sisteminin kendisi aktif olarak yaralanır. Bitti. Eğitimde bir rönesans ve reforma ihtiyacımız var. Bin yıl önce başka bir şeyi başımızı belaya sokuyordu. Onu hallettik. Şimdi eğitim sistemi ve postmodernizm başımızı belaya sokuyor. Küresel bir aydınlanmaya ihtiyacımız var arkadaşlar. O zaman bak ben size söz veriyorum. Çok güzel bir çağ başlar. Bakalım. Öteki hayır. türlü işimiz zor. Evet. Peki e, zihni susturmak bunu açar mısınız diyor. Gördüğünüz üzere mesela zihin şöyle bir oyun oynayalım sizle. Hiçbir şeyi düşünmeyin. Yapamadınız değil mi? Aynen. Çünkü insansınız. İnsan beyni 
sürekli düşünmek üzerine tasarlanmıştır. Çünkü kainattaki en değerli şey insanın düşüncesi. Bir insan düşüncesiyle yarışabilecek hiçbir maden, hiçbir galaksi henüz daha keşfedilmemiştir. O yüzden kabul edersiniz ki her birimizin beyni sürekli olarak düşünce üretmek üzerine tasarlanmıştır. En büyük katkım senin aslan gelen bu. Yani böyle yani. O yüzden uykudayken bile arkadaşlar düşünce bölgeleri pataküte çalışır. Bilinçli öz farkındalıktan sorumlu olan beyin bölgesine kan gitmediği için bunu hatırlamayız sadece. Rüyada bile düşünürüz. Ee, sürekli olarak düşünürüz. O yüzden makine sürekli olarak akan bir nehir. O yüzden sen bu nehre format çekebileceğini düşünüyorsan durdurabileceğini düşünüyorsan sen insan zihnini hiç anlamamışsın demektir. Hmm. Hiç. Yani çünkü insan düşüncesinin durduğu tek an öldüğü andır arkadaşlar. Hatta öldükten sonra halen daha birkaç çımkışma görebilirsiniz. Bu kadar değerli. Tamam O Ama yüzden bu nasıl işimiz veriyor? Nefes alıp verirken zihin duruyor. Hayır, zihnin durmuyor. Yani zihnin bir şeye şey ben... odaklanıyor. Nefes egzersizinde amaç hiçlik değildir. Yapamazsın. Sonsuza dek uçamayan balık zannedersin kendini. Ya da daha kötüsü böyle olduğunu zannedersin. Bilim diyor ki farkındalıkta meditasyonda yapman gereken bir evet. şeye odaklanmak. Bu esas farkındalık. Ee, bu mesela bir konu. Diğeri bu bilgiyi bilmek ne işimize yarayacak arkadaşlar? O zaman ben kendime... Beni rahatsız eden düşünceler var. Kendimle ilgili, geçmişte yaptığım hatalarla ilgili, çocukluğumda başıma gelenlerle ilgili, gelecekte olacak olanlarla ilgili. Bunları düşünmüyorum. Hani hiç düşünmemeyi tercih edemiyorum. Düşünüyorum. Ve düşünürken de kendimi çirkin bir yere kilitliyorum gibi gözüküyor. Bana çünkü çocukken bunu öğrettiler. Tamam? Şimdi benim bildiğim için bu düşüncelerin uçup gitmesini beklemiyorum. Çünkü bu makine böyle çalışmıyor. Eğer bir yere geldiysen sen gelmişsindir oraya. Gene senin çıkman lazım. Beyin böyle çalışır. O zaman ben şimdi kendime şöyle bir hedef koyarsam mı sizce daha mutlu olurum? Ya bu düşünceleri susturacağım ben bir gün. Yoksa bunlar susmaz ama başka türlü düşünmeyi tercih edebilirim. Kim sizce, kim sizce daha avantajlı? Beyni evet. anlamış olan. Beyin Tabii. çünkü böyle çalışıyor arkadaşlar. Bittim artık. Şimdi bunun evet. arkasında şöyle bir sohbete girmek saçma. Hocam şimdi bu kuantumu destekler mi? Arkadaş dünyada kuantum hakkında birbirimizle konuşacak. Henüz daha bir insani dil geliştirmedik bile. Bu kadar hadsizlik yapılmaz. Bu kadar hadsizlik yapılmaz. Şu an dünyadaki hiçbir insan başka bir insanla kuantuma dair her ne bulacaksak bugünkü bir gramerle anlatamaz. Ancak matematiksel denklemlerle ancak, ancak çift yarık deneyinde olduğu gibi ve haddimizi bilmemiz lazım ve buna gerek de yok. Hani bunun arkasında artık bir sebep bulmamıza gerek yok. Bu açıklama bize yeter. Artık bunu yapma vakti geldi. Aslında tam olarak kuantum ne olduğunu bilmiyoruz. İdrak da edemiyoruz. Hiçbir şeyin tam anlamıyla ne olduğunu asla bilemeyiz arkadaşlar. O çok farklı bir konu tartışması. Sadece başkasının öğrendiklerini duyarak gerçek olduğunu zannediyoruz. Evet, evet. Çünkü bir şeye tutunma ihtiyacımız var. Küçükken annemize tutunduğumuz gibi. Ee, hmm. Halbuki hepimizin annemizde öğrendiği gibi Sadece bir başkasına tutunarak gelişemezsin. Ya tutunduğun bir şeye de her zaman güvenemeyebilirsin. Ya yani öyle olmayacak. O tutunma huyumuzdan vazgeçmemiz lazım. O tutunma huyumuzdan vazgeçebilmemiz için kendimizi daha değerli hissetmemiz lazım. O yüzden yani yine insanı gelip mesela... kendini sevmek. Yani Ay. yine kendini sevmek. İlginç şey Benim bundan Tabi ilginçtir bundan 2500 yıl önce bir incir ağacının altında söylenenlerin bugün sinir bilimiyle paralel 
çok fazla konu başlığı var. Mesela. Bu saatten sonra artık bunları yapmak düşer bize. Yani anlatabiliyor muyum? E, bilim zaten aradaki bağlantıyı her geçen gün incelemeye devam edecek. Ama lütfen artık yapalım. Harekete geçelim. Aynen. Artık yavaş yavaş öteki türlü bu gündeme insanların çok daha fazla dayanabileceğini zannetmiyorum ben. Türümüz yani... çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Yani korona, sosyal medya, bitcoin bu üç kelimeyi yan yana koyduğum zaman insan beyni için çok tehlikeli. E çok hızlı gelişmedi mi bunlar? Yani Artık evet, ben yorulma. Ben yeteri kadar adapte oldum. Yeter. <gülüyor> Peki hologram e, evreni beyin nasıl algılıyor diyor dostumuz. Yani hologramda mı yaşıyoruz? Bu hologramı da biraz açalım ya. ya şöyle anlatayım ben size. Metafors. Şöyle anlatayım arkadaşlar size. Gerçeklik beynimiz tarafından halüsine edilir. Gerçeklik dediğimiz şey beynimizin kendisine izlettiği bir şeydir. Çünkü bu sayede daha kolay hayatta kalır. Yani bir kafatası düşünün. Kapalı bir mağara. içeride bir beyin var. Ve kafatasından dışarıya olan deliklerle sinir uçlarını bedenin her tarafına koymuş. Bunların bazıları ışık bilgisini beyin bilgisine çeviriyor. Bunların bazıları ses dalgalarındaki bas- değişikliği işitmeye çeviriyor gibi gibi ve bütün bu bilgileri beyin bir araya getirerek bir video oyunun içine sokar bize. Mesela bu video oyunundaki evren üç boyutludur. Hmm. Ama bizim yap biz bu beynin yaptığı fizik bilgilerine göre bu oy- bu evren kesinlikle üç boyutlu değil. Kesinlikle. Yani tecrübe ettiğim ya yani gerçeğin ne olduğunu bilmiyoruz ama tecrübe ettiğimizin Gerçeklikle uyuşmayan red edilemez bir yanı var. Mekan. Mekanla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Biz üç boyutlu bir mekandayız. Ama gördüğümüz kadarıyla evren üç boyuttan çok daha fazla boyuttan oluşuyor ve biz o boyutları bilinçli farkındalığımızda kendimize tecrübe ettirecek sinir örgütlenmesine henüz sahip değiliz. Aynen. Biyolojik evrime göre de bunları evrimleştirmemiz bir, bir milyar yıl alabilir. Ama gören o ki teknolojiyle bu bir milyar yılı 30 yıla indirecek bir noktaya geldik sinir bilimi önderliğinde. Bu çok değişik bir yüzyıl. David evet. Eagle'ın beyin kitabı tam böyle bir evet. e, Okuyan arkadaşlar hatırlasın. E şimdi siz böyle deyince 18 bin alem iç içe yaşar der kutsal kitapta. Hani bunların sayısına dair bir bilgimiz yok. Yani e, burada yani mesela sinir bilimi paralel evren gibi bir şeyin böyle hakemi değil arkadaşlar. Bakın hep aynı şey oluyor. Yani şunu bilemeyiz biz. Mesela hocam acaba biz bir matriksin içinde miyiz? Heh, şimdi ben soracaktım. Hayır, bunu Anladım. bakın sinir bilimi perspektifinden bu soruya e, tamamen verilecek cevabı bilemeyiz arkadaşlar. Ama sinir bilimi diyor ki biz ama teknolojimizle yakında İnsanı bir matriksin içine sokabiliriz ama. Bak. Yani metafor Millet bu tartışırken millet dişi mi hani melekler dişi mi erkek mi tartışırken millet bizler burada bunun teknolojisini geliştiriyorlar. O yüzden dediğim gibi <gülüyor> çalışmaya başlamamız lazım bir an önce. Hocam ülke olarak çok mu geride kaldık biz bazı şeylerde? Evet yani arkadaşlar. biz mesela işte oruç neye bozar düşünürken 
Başka senin bir bilim perspektifiyle bakın ben bir nöroloji uzmanıyım. Çok ciddi bir sosyolojiyle kurduğum çok romantik bir bağ var. Felsefeyle kurduğum çok çatışmalı ve keyif verici bir sohbetim var. İki çocuğun babasıyım. Yani 8 yaşında Türkiye'ye geldim. Şu an 42 yaşındayım. İnsan beynine dair özellikle yaşadığım coğrafyada daha yoğun olmak üzere gördüğüm çok üzücü şeyler var. Çok üzücü şeyler var. Bu konu başlıkları böyle bir Instagram sohbetinde söylemeye utanacağım konu başlıkları. Çünkü konu başlıklarından bazıları tecavüz gibi konuları içeriyor. Hatta ne yazık ki daha da kötüleri tecavüzün nasıl cezalandırılmadığını içeriyor. O yüzden ben sınıfta kalmış bir yer görüyorum. Onu söyleyeyim. Yani geri kalmışı bıraktım ben. Yani sınıfta kalmış bir yer görüyorum. Ama beyin hakkında bildiklerim de bana diyor ki bu değişebilecek bir şey. Hem de çok hızlı. Bu sınıfta kalmış olan insanlar biraz beyin öğrenseler patır patır arayı kapatacağız. Çünkü biraz beyin öğrendikten sonra bu coğrafyada yaşayan insanların sahip olduğu irrasyonel öykü bu gezegendeki başka hiçbir coğrafyada yok arkadaşlar. Eğer Anadolu coğrafyasında yaşayan insanlar birazcık daha bilim ve felsefeyle sohbet edip insan beyni öğrenirlerse evet. diğer taraftaki o irrasyonel donanım dünyada başka hiçbir ülkede yok arkadaşlar. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde Anadolu'daki kadar yoğun bir öykülendirme yok. Yani mesela İbn Sina'dan, İbn Haldun'dan, Yunus Emre'den, Pir Sultan Aptal'dan, Mustafa Kemal Atatürk'ten, Nazım Hikmet'ten beslenebilecek, Deniz Gezmiş'ten beslenebilecek. E, e, yeri geldiğinde Ankara Savaşı'ndan ders alacak. Yani bilimi de yanına alınca çok ciddi bir tarihsel mirasımız var. Bu bu coğrafyayı çok hızlı bir şekilde yükseltebilir. Onu söyleyeyim. O yüzden bunun için her gün uğraşıyorum arkadaşlar. Bunun için her gün bir de beyin ölçümüz var. Öyle değil mi? Yani çocuklar böyle tek tek böyle seçilip aslında alınıyor da. Yani beyin göçü de çok fazla ülkemizde. Beyin göçü bu coğrafyanın aleyhinedir. Hiç olsun istemem. Keşke böyle olmasaydı. Ama insanlığın tarihçesine bakarsanız bizler zaten insan türünün en göçcü damarıyız arkadaşlar. Yani buraya da bir yerden göç ettik zaten. Hani e, bu epigenetik bir mirastır arkadaşlar. Bu kanıtlandı, bu bilimsel. Yani eğer atalarımız kendi hayatlarında hele bir de çok stratejik yaş aralıklarında büyük yer değişiklikleri içinde özellikle iklim ve coğrafya değişikliği olan e, göçlerde bulundularsa eğer sizin de hayatınızın bazı dönemlerinde e, hem de belki de hiç beklenmedik e, sebep-sonuç ilişkileriyle göç etme arzunuza bir tık ekleme yapar. Kortizol ve stres yanıtı üzerinden. Evet. Bir, bu yüz yani. O yüzden beyin göçü e, göç edememekten daha iyidir. Öyle söyleyeyim. Peki. E, beynimizi tanımalıyız. Beynimizin işleşini öğrenmeniz ve bunun için emek harcamanız, fark etmemiz, idrak etmemiz. Peki bize nasıl, neler, e, idrakimiz nasıl geliştirelim? Neler yapalım? Ne tavsiye edersiniz? İdrak bunu niye kastediyorsunuz? Yani e, daha idrakten şunu kastediyorum. Algılama, öğrenme, odaklanma, beynin işleyişini öğrenme de olabilir. Ya da duygularımızı kontrol etmek. Çünkü biz hep duygularımızla hareket eden canlılar değil miyiz? E, üzülmekten zaman. korkuyoruz. Üzülme, acı çekmekten korkuyoruz ve acı çekmemek için güzel olan şeyi yaşamaktan da korkuyoruz. Ve onu bir oluşturuyoruz. Ne duruyoruz? Aman acı çekelim. 
Yani varsayımlarda da bunları izleyebilir miyiz hocam? Aynen. Acı Beyin çekmekten mesela... korku yaşanması gereken şeyi yaşayamamak. Ya mesela şöyle bir ders çıkartabiliriz. Mesela idrak konusunda bir şey söyleyemem ama bence insan beyninin şimdi anlatacağım özelliğini biliyor olmanız sizin için e, ihtiyaç halinde çok ciddi bir e, değer olabilir. O da çok şu güzel. arkadaşlar insan beyni bir tahmin makinesidir. Tamam zamanı tahmin eder. Mekanı tahmin eder. Evet. görüntüyü tahmin eder işittiğini tahmin eder bir tamamlar o yüzden aya baktığınız zaman bir insan yüzü görürsünüz o da aslında evet. bir insan yüzü falan yok ama senin tahminin senin atfın sana bunu böyle gösteriyor ya da bize böyle söylendiği için böyle görüyoruz büyüklerimiz o insan hayır, hayır. Bu da, bunu daha dil icadı olmadan önce yüz tanıma evet. herkesimiz olduğu için Aydakini insana benzetiyorlardı. <gülüyor> Çünkü insanın suratı insanın dilinden eskidir. Kıdemlidir yani. Beyin bölgesi evet. olarak da öyle. Yüz tanıma e, mesela bazı maymunlarda da var. Bizdeki gibi değil. Çünkü onlar koku moku falan başka hareketlerle de bunu çözebiliyorlar. Bizim o duyularımız çok körelmiş. O yüzden bizim yüzden daha iyi tanımamız lazımdı. Kim dost, kim düşman bu önemli yoksa hayatta kalamazsın. Evet. Ha, peki beynimiz bir tahmin makinesi olduğuna göre her zaman bir yanılma payı olabilir mi? Çünkü daha evet. mekan, zaman, gö görmek, işitmek, bütün bunlar bu kadar tahmin gibi hani yanılma payı olan bir şey üzerine kuruluysa yani çok da böyle at gözlüklü olmaya, bizi rahatsız edecek bir düşünceye çok da kapılmaya gerek var mı? Hani yanılıyor olabiliriz. Bu insana çok büyük öz şefkat getirir. Yani kendinle nasıl konuşuyorsun Timur? Ya kendimle kendimle suçlar tarzda konuşuyorum ben. Niye böyle? E çünkü bunu hak ettiğime inanıyorum. Bu inandığın şeyde yanılıyor olabilir misin? Bunun cevabı eğer evetse iyileşme başlıyor zaten. Bunun filmi var. Evet. Bunu, bunu idrak etmek çok önemli. Yanılıyor olabilirsin. Tabii. Bu çok değerli bence. Evet yani yanlış hissediyor olabiliriz. Yanlış algılıyor olabiliriz. Yanılıyor olabiliriz. Bunu bu. O zaman şöyle mi? Hep kendimize soru mu yöneltmeliyiz? Bir durumla karşılaştık. Arzu Hanım tam bak. Şimdi benim bak bu haksızlık ama benim Sokrates'e ben hani daha bir... iyi arkadaşlar kullanmasın diye soruyorum. Aynen yok. Benim Sokrates'e çok büyük hayranlığım var. <gülüyor> ve arkadaşlar ve çok güzel. Mesela alın size bir zihin egzersizi daha. 3 milyar tamam. dolarlık e, bu bilgisayarı daha verimli çalıştırmak istiyorsanız yapılan evet. sayısız çalışma gösteriyor ki kendinizi sorularla gözlemlemeniz bir fayda. Mesela diyelim ki işte dolar yükselecek mi? İşte yangınlar ne olacak? Böyle kendini bir şeyler düşünürken yakaladım. Şimdi bu da artık birkaç tercihin var. Bu tercihlerden birisi bir de kendini halen daha böyle bir yerde bulduğun için ayrıyetten daha da çok ezebilirsin düzelmeyecek bu işler, o şu bu ya yani böyle de yapabilirsin. Bir de kendine şöyle bir soru sorabilirsin. Timur az önce düşündüğün şeyler değiştirebileceğin şeyler mi? Değiştiremeyeceğin şeyler mi? Çok güzel. Ve, ve biz MR çalışmalarıyla şunu kanıtladık. Kendine soru sorduğun zaman bunu yapabilmek için prefrontal korteksini kullanman lazım. Onu kullanmadan bu yazılımı yapamıyorsun. Yani bu yazılımın çalıştığı beyin bölgesi e, prefrontal korteks. Ve bu bölgeyi çalıştırdığın için az önceki duygusal yolculuğun yerine daha rasyonel bir yolculuğa çıkabilirsin. Ya da daha çözüm odaklı. Ve bu insan için iyi bir şey. Yani kendimize soru sormak içeride çok daha iyileştirici bir sinir örüntüsünü çalıştırmaya ve geliştirmeye başlıyor ve bu çok değerli. Evet. 
Bu, bunu bunu öğrenmemiz lazım. Bu çok önemli bir evet. zihinsel beceri. Kendimize soru sorarak değiştirme beceriz. Kendimize soru sorarak kendimizi iyileştirebiliriz. Iyileştirme. Bu bir beceri. Bazen bu beceriyi bize annemiz öğretir. Bazen bu beceriyi bize bir arkadaşımız öğretir. Bazen bu beceriyi bize bir öğretmenimiz öğretir. Bazen bu beceriyi bize bir sevgilimiz öğretebilir. Bazen bu beceriyi bir klinik psikologdan öğrenmek zorunda kalabiliriz. Ki az önce saydıklarımın ne kadar mümkünsüz <gülüyor> olduğunu düşünecek olursanız bence herkes bir alan bir gitmeli. Ve en önemlisi bunu kendi kendimize de öğrenebiliriz, deneyebiliriz. Ama bu geliştirilebilecek bir beceri ve çok değerli. Çok değerli. Çok daha güzel bir dünya. Evet. Peki başka ne tür egzersizler var? Beynimizi tanımlı. Farkındalık egzersizlerinin zihni genişlettiği, kalıplandı. Eğer bilime göre uygun bir şekilde yaparsanız, o çok farklı bir konu. Ondan sonra dengeli ve yeterli beslenmenin, gluteni kesmenin, hayvan sütü ve hayvan sütüne yapılmış ürünleri kesmenin, insanın beyin zihin sağlığına daha iyi geldiği gösterildi. Hani yüzde yüz bir kurtuluş değil ama bir tık daha iyi. Düzenli spor yapmanın, sanatla spor, işte e, dengeyle uğraşmanın, e, felsefeyle ilgilenmenin, e, insan zihnine iyi geldiği sayısız çalışmayla gösterilmiştir. Kitap okumak, genişleyen bir zihniyete sahip olmak, going mindset, e, öz değerin yüksek olması, öz güvenin yüksek olması, öz şefkatin yüksek olmasının insan beynine sağlıklı geldiğinin kitabını yazdım ben. Yani Uğur Batı'yla birlikte ve dedikoducu beyinde. E, bu beni çok sevindirdi. Bu çok büyük bir nimet. Artık nihayet bize yıllardan beri anlatılanların gerçek anlamda bize hizmet edebilmesi için bilimsel bir hakemimiz var. Ve bu çok değerli. Evet. Aynen. Ee, Son soruyu alayım müsaadenizle. Çok yoruldum ben. Sizden önce de başka bir yayında konuşmacıydım. Son soruyu alıp kapatalım izninizle. Peki. Hemen bakalım arkadaşlarımızın sorusu varsa onlara zaman vereyim. Hak tanıyayım. Sormak istedikleri. Ee, filmin ismini sormuşlar. Bir filmden bahsetmiştiniz az önce. Ben Aynen. Şimdi, e, filmin ismi nedir diye birkaç kere sormuşlar. E, ben de ben, hatırlayamadım. Bir filmden Aynen, bahsetmiştim. Arkadaşlar ben <gülüyor> acaba çok şeyden bahsediyorum konuştuğum zaman. Bana bir, neyi söylediğimi söylerseniz söyler. <gülüyor> evet, üstü sakinin adını söyler misiniz diye soruyorlar. Peki, olumsuzluklar olumluya dönüyor, e, yanılgıda diyor bir arkadaşım. Evet. Şöyle ben sorayım öyleyse. E, olumlu düşünce, olumsuz düşünce bu beynimizin e, yine duygularla alakalı mı? Yani düşünce şeklimiz çocukluğumuzdan gelen... Şöyle söyleyeyim, bu konuyu böyle çözemezsiniz. Boş verin şimdi olumluyu, olumsuzu falan. Duygu tamam. ve düşünce arasındaki bir trafik var. Tıpkı İstanbul'un işe gitme ve işten dönme trafiği gibi. Siz evet. daha bu trafiği öğrenmeden bilmem ne sapağından nereye gidilir bilmeniz Doğru. hiçbir işe yaramaz. İlk önce o trafiği. O trafikte mesela bazı kurallar var. Bir, bu trafiğin daha kalabalık kısmı, daha eziyetli kısmı, Azaltmamız gereken kısmı duygunun hakimiyetinde olan yerler. Yani limbik sistem default mode. Düşünce ise frontal korteksin hüküm dağılığında. İkisi de birbirine karışıyor. İkisi de birbirini etkiliyor. İkisine de doğru yerde ve doğru zamanda ihtiyacımız var. Ve ikisinin ikisinin gücünün de yakın olmasını istiyoruz. Hmm. Evet. İlk Peki. önce buradan baş. Bu yolculuk bir beyinde gerçekleşecek bir update olacağı için beynin update kurallarının hepsine tabidir. Mesela bu bir kez de olmaz. Tekrar tekrar deneyeceksiniz. Bu mesela sadece bir yerde olmaz. Başka şeyler de değişecek. Paralellik ilkesi. Bu ya hep ya hiç prensibiyle çalışmaz. Bu arada bir yerdedir. Amacın orada biraz daha istediğin yere gitmek. 
gibi gibi. Bunları bildiğin zaman bunları daha kolay yapabiliyorsun. Evet Arzu evet. ben bayağı yoruldum. Ee, ya, yatırımlar, eğitimler var mı hocam? Hani eğitimlerinizden faydalanmak isteyen dostlarımız varsa. Benim bu çarşamba günü yepyeni eğitim sezonum başlıyor. Bu yolculuğa başlamak için bulabileceğiniz en uygun sınıf beyin zihin harmonisi. Siz gelmiş miydiniz ona? Davet etmiştin siz giremedin. Ya lütfen. Bak ne olur ya. Bak orada uzun uzun 10 saat içerisinde elde ettiğimiz beyin bilimlerinden hepimize lazım olan konu başlıklarının yüzde seksenini doksanını topladım ben. Bu çok yoğun, çok kolay, çok önemli ve çok kullanışlı bir eğitim. Mutlaka gelin arkadaşlar. Evet. Ee, i̇nşallah geleceğiz diyelim hocam. Çok teşekkür ederim. Harikasınız. Bekleriz. En azından bir farkındalık oluştu. Beynin yapısı ve işte iş hakkında minicik de olsa tadına vardık. İnşallah tekrar uzun uzun konuştuğumuz günler olur. İnşallah. Görüşmek üzere. Bye bye. Görüşürüz. Hoşçakalın. İyi, İyi akşamlar. Bizimle birlikte olan herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hayırlı akşamlar olsun. Sorularınızla ve güzel yorumlarınızla katkı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Sevgilerimle. Teşekkür ederim.